হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে টেন্টি পয়েন্টে স্বাগতম আজকে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা দুটি স্টিংয়ের মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারি এর জন্য আমরা দুটি ফাংশন আজকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব একটি হচ্ছে এস টি আর সিএমপি একটা হচ্ছে এস টি আর এন সিএমপি আজকে আমরা দেখব যে এই দুটি ফাংশন কীভাবে কাজ করে এবং এই কনসেপ্টগুলোকে আজকে আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব এস টি আর সিএমপি ফাংশনটি সিনটেক্সটি হচ্ছে এরকম যে আমরা এস টি আর সিএমপি ফাংশনের মধ্যে আমরা দুটি স্ট্রিংকে পাস করব আমরা ধরলাম এটি একটি হচ্ছে এস টি আর ওয়ান এবং আরেকটি হচ্ছে এস টি আর টু এবং এই ফাংশনটি আমাদের রিটার্ন করবে একটি ইন্টিজার ভ্যালু সো এই ইন্টিজার ভ্যালু যদি আমাদের জিরো হয় তাহলে আমাদের এই এস টি আর ওয়ান এবং এস টি আর টু ইকুয়াল হবে এবং যদি নেগেটিভ ভ্যালু রিটার্ন করে তাহলে এস টি আর ওয়ান এস টি আর টু থেকে ছোট হবে আর যদি পজিটিভ ভ্যালু রিটার্ন করে তাহলে এস টি আর ওয়ান এস টি আর টু থেকে বড় হবে এবং এই কম্পারিজনটা হবে লেক্সিকোগ্রাফিক ওয়ার্ডারে অর্থাৎ আমাদের ডিকশনারিতে যেভাবে ওয়ার্ডগুলোকে সাজানো থাকে সেভাবে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার আমাদের লেক্সিকোগ্রাফিক ওয়ার্ডারে এই স্ট্রিংয়ের কম্পারিজনটা হবে তাহলে এই এস টি আর সিএমপি ফাংশনটা কীভাবে কাজ করছে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমাদের আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সাপোজ আমরা দুটি স্ট্রিং নিলাম একটি হচ্ছে এস টি আর ওয়ান আরেকটি হচ্ছে এস টি আর টু সো এস টি আর ওয়ানে আমরা অ্যাপেল এটা লিখেছি এবং সবগুলো আমরা স্মল এটা লিখেছি এবং সেকেন্ড স্ট্রিংয়ে আমরা অ্যাপেল লিখেছি যেটাতে আমরা এলটা দিয়েছি ক্যাপিটাল লেটারে ওকে এখন আমাদের যদি এস টি আর সিএমপি ফাংশনের মাধ্যমে আমরা যদি এই দুটি স্ট্রিং মধ্যে কম্পেয়ার করি তাহলে আমাদের ফার্স্টে এস টি আর ওয়ানে এ এবং এস টি আর টু এর এ এই দুটি কম্পেয়ার করবে সো যদি সমান পায় তাহলে পরবর্তী ক্যারেক্টারে চলে যাবে এভাবে করে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার আমাদের দুটি স্ট্রিং এর মধ্যে কম্পারিজন করবে এবং যখনই কোনো ডিফারেন্স পাবে যেমন এখানে এস টি আর ওয়ান এ এল পেয়েছে হচ্ছে স্মল লেটার এবং এস টি টু তে এল পেয়েছে হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার সো এখানে আমাদের ডিফারেন্স পেল তখন এই দুটি ভ্যালুর আজকি ভ্যালুর মধ্যে আমাদের ডিফারেন্সটা বের করবে অর্থাৎ স্মল এল এর আজকি ভ্যালু থেকে ক্যাপিটাল এল এর আজকি ভ্যালু বিয়োগ যাবে এবং যদি এটা রিটার্ন করে একটি পজিটিভ ভ্যালু তাহলে এস টি আর ওয়ান হচ্ছে এস টি টু থেকে বড় হবে এবং যদি এটা রিটার্ন করে একটি নেগেটিভ ভ্যালু তাহলে এস টি আর ওয়ান এস টি টু থেকে ছোট হবে সো যেহেতু এখানে ডিফারেন্স পেয়েছে সো এখানে আমাদের ইকুয়াল হচ্ছে না কখনোই সো আমাদের স্মল লেটার এল এর আজকে ভ্যালু কত ওয়ান আর ক্যাপিটাল লেটার এল এর আজকে ভ্যালু হচ্ছে সেভেন্টি তাহলে যদি আমরা এস টি থেকে এস টি আমরা বিয়োগ দিই অর্থাৎ স্মল লেটারের যে আজকে ভ্যালু এটা থেকে যদি আমরা ক্যাপিটাল লেটার আজকে ভ্যালু যদি আমরা বিয়োগ দিই তাহলে আমরা একটি পজিটিভ ভ্যালু পাচ্ছি সো এই জন্য আমাদের এস টি আর ওয়ানটা এস টি থেকে আমাদের বড় হচ্ছে ওকে এইভাবে করে এই এস টি আর সিএমপি ফাংশনটা কাজ করে এখন আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি সাপোজ আমরা এস টি আর ওয়ান এ নিলাম অ্যাপেল এবং এস টি আর টু তে নিলাম হ্যালো তাহলে আমাদের এস টি আর ওয়ানের যে ফার্স্টের ক্যারেক্টারটা কি এ এবং এস টি আর টু তে আমাদের ফার্স্টের ক্যারেক্টার হচ্ছে এইচ ফার্স্টে আমাদের কিন্তু ডিফারেন্স পেয়ে গেল সো পরে যে সকল ক্যারেক্টার আছে এগুলো আর চেক করবে না জাস্ট এই দুইটার মধ্যে যে আজকি ভ্যালু ডিফারেন্সটা কত সেটা এখন বের করবে স্মল এ এর আজকি ভ্যালু হচ্ছে নাইনটি এবং এইচ এর আজকি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা নাইনটি সেভেন থেকে ওয়ান হান্ড্রেড ফোরকে বিয়োগ দিলে আমাদের একটা নেগেটিভ ভ্যালু আসতেছে এবং যদি আমাদের নেগেটিভ ভ্যালু আসে তাহলে এস টি আর টু হচ্ছে এস টি আর ওয়ান থেকে বড় ওকে আর যদি আমাদের দুটি স্ট্রিংয়ে যদি সেম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সবসময় জিরো রিটার্ন করবে কারণ আমাদের এখানে কোনো ডিফারেন্স পাচ্ছে না সো সেক্ষেত্রে আমাদের জিরো রিটার্ন করবে এখন আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি সাপোজ আমরা যদি এস টি আর ওয়ানে অ্যাপেল নেই এবং এস টি টু তে শুধু এ পি নেই তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে কী করতেছে এখানে আমাদের ফার্স্টে এ এ ম্যাচ করবে এবং পি পি ম্যাচ করবে তারপর কিন্তু আমাদের এস টি আর টু এই স্ট্রিংটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে সো আমাদের এখানে পি এর যে আজকে ভ্যালু সেটা থেকে বিয়োগ দেওয়ার কিছু নাই অর্থাৎ নাল ভ্যালুটা আমাদের বিয়োগ দেওয়ার কিছু নাই সো সেক্ষেত্রে আমাদের শুধু পি এর আজকে ভ্যালুটা আমাদের রিটার্ন করতেছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা একটা পজিটিভ রেজাল্ট পাচ্ছি অর্থাৎ পি এর আজকে ভ্যালুটা পাচ্ছি তাহলে এস টি আর ওয়ান হচ্ছে এস টি আর টু থেকে বড় তো আমাদের আশা করি এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়েছে কোনো কোনো কম্পাইলারে এস টি আর সিএমপি ফাংশনটি সিম্প্লিফাই করা হয়েছে অর্থাৎ এস টি আর সিএমপি ফাংশনটি সরাসরি আজকি ভ্যালু রিটার্ন না করে পজিটিভ ভ্যালুর ক্ষেত্রে জাস্ট পজিটিভ ওয়ান রিটার্ন করে আর নেগেটিভ ভ্যালুর ক্ষেত্রে নেগেটিভ ওয়ান রিটার্ন করে যেমন আমরা কোড ব্লক্সে যে জিসিসি কম্পাইলার ইউজ করছি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এই সিম্প্লিফাই ভার্সনে অর্থাৎ এস টি আর সিএমপি ফাংশন সরাসরি আজকে ভ্যালু রিটার্ন না করে পজিটিভ ওয়ান অথবা নেগেটিভ ওয়ান রিটার্ন করে এখন আমরা প্রোগ্রামের মাধ্যমে
সো এখন আমরা এই দুটি স্ট্রিং মধ্যে কম্পেয়ার করব সো আমরা রেজাল্ট নামে একটি ইন্টিজার ভ্যালু আমরা ডিফাইন করি সো আমরা রেজাল্ট একটা ইন্টিজার ভ্যালু নিলাম ওকে এখন আমরা এই রেজাল্ট এই ভেরিয়েবলে আমরা কি রাখব এস টি আর সি এম পি এটার মাধ্যমে আমরা এস টি আর ওয়ানকে আমরা পাস করলাম এস টি আর টুকে আমরা পাস করলাম তাহলে আমাদের এই ফাংশনটা কি করবে আমাদের এই দুটির মধ্যে কম্পেয়ার করে একটি ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করবে যেটা আমরা একটি ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবলে আমরা রাখছি ওকে এখন আমরা কন্ডিশন দিব যে ইফ যদি আমাদের এই রেজাল্টটা জিরো হয় তাহলে আমাদের কি হওয়া উচিত তাহলে আমাদের দুটি স্ট্রিং হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল ওকে সো এখানে আমি প্রিন্ট এফের মাধ্যমে দিয়ে দিই প্রিন্ট এফ টু স্ট্রিংস আর ইকুয়াল ওকে সো আমাদের এটা দুটো হচ্ছে ইকুয়াল সো আমি এখানে লিখে দিই ব্রেকেটে এস টি ওয়ান ইকুয়াল টু এস টি আর টু আর আমরা এলস এ কি লিখবো এলস ইফ যদি আমাদের এই রেজাল্টটা জিরো থেকে ছোট হয় অর্থাৎ নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে প্রিন্ট এফ এস টি আর ওয়ান ইজ লেস দেন এস টি আর টু ওকে আর এলসে আমরা কি লিখবো এখানে আমরা লিখবো প্রিন্ট এফ এই ক্ষেত্রে আমাদের এস টি আর ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন এস টি আর টু ওকে এই আমাদের প্রোগ্রাম এখন আমাদের এটা যদি খেয়াল করি তাহলে আমাদের এটা ইকুয়াল আসার কথা কারণ এই দুটি স্ট্রিং হচ্ছে সেম ওকে তাহলে আমাদের এটা ইকুয়াল আসবে আমরা এখানে ব্র্যাকেট এটা দিয়ে দিই এস টি আর ওয়ান ইজ লেস দেন এস টি আর টু নেগেটিভ হলে এস টি আর ওয়ানটা ছোটো হবে আর পজিটিভ যদি হয় তাহলে এস টি আর ওয়ান গ্রেটার দেন এস টি আর টু ওকে এখানে আমি ব্রেকের একটা নিয়ে দিই ওকে এখন আমরা এটাকে রান করি তাহলে আমাদের ইকুয়াল আসার কথা সো আমাদের দেখি যে টু স্ট্রিং স্যার ইকুয়াল আসবে সো আমাদের দুটি স্ট্রিং হচ্ছে ইকুয়াল এখন আমরা সাপোজ এখানে এইচ দিয়ে কিছু দেয় হ্যালো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি হবে স্মল এ এর আজকে ভ্যালু থেকে যদি আমরা এইচ এর আজকে ভ্যালুকে আমরা বিয়োগ দেই তাহলে একটা নেগেটিভ ভ্যালু আমরা পাবো সো সেক্ষেত্রে আমাদের এস টি ওয়ান লেস দেন এস টি টু হবে ওকে সো আমি এস টি ওয়ান ইজ লেস দেন এস টি টু এটা আসছে এখন যদি আমাদের এখানে সাপোজ আমরা এটিকে এ পি দিলাম তাহলে আমাদের কি হচ্ছে এক্ষেত্রে পজিটিভ ভ্যালু আসবে সো আমাদের এটা হচ্ছে এরকম এস টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন এস টি টু আবার যদি আমরা অ্যাপেল এভাবে দিয়েছিলাম একটা এক্সাম্পল ছিল আমাদের এরকম সো আমাদের এখানে আসে ডিফারেন্সটা পাচ্ছে সেখানে আমাদের স্মল লেটার এবং ক্যাপিটাল লেটার এই দুটার আজকে ভ্যালু যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের পজিটিভ ভ্যালু আসে সেই ক্ষেত্রে এস টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন এস টি টু হবে ওকে সো আমাদের এখানে এস টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন এস টি টু আসছে আমরা যদি দেখতে চাই যে আমাদের এই রেজাল্টে কী ভ্যালু আসতেছে তাহলে আমরা জাস্ট রেজাল্টের এই ভ্যালুটাকে আমরা প্রিন্ট করতে পারি সো আমরা যদি এটাকে প্রিন্ট করি সো জাস্ট প্রিন্ট এফ দিয়ে এবং নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ওকে এখন আমরা যদি চাই যে আমাদের এই দুটি স্ট্রিংয়ের মধ্যে জাস্ট প্রথম তিনটি ক্যারেক্টারের মধ্যে কম্পেয়ার হবে আর অন্য ক্যারেক্টারগুলো ইগনোর করবে ওকে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এস টি আর অ্যান্ড সি এমপি এই ফাংশনটাকে ইউজ করতে পারি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট একটা প্যারামিটার বাড়বে যা আমরা কত ক্যারেক্টার পর্যন্ত আমরা কম্পেয়ারটা করতে যাচ্ছি সো আমরা যদি এখানে থ্রি দিই তাহলে আমরা এই তিনটি ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা কম্পেয়ার করতে যাচ্ছি এবং এস টি এন সি এমপি ফাংশনটা এই তিনটি ক্যারেক্টারের মধ্যে কম্পেয়ার করবে এবং একটি ইন্টিজার ভ্যালু রিটার্ন করবে সো আমরা যদি এখন রান করি এটাকে তাহলে আমরা দেখব যে এটা আমাদের জিরো রিটার্ন করছে কারণ হচ্ছে আমাদের এই তিনটা ক্যারেক্টার কিন্তু সেম ওকে তাহলে আশা করি আজকে আমরা বুঝতে পারলাম যে এস টি আর সি এবং এস টি আর এন সি এমপি ফাংশনটা কীভাবে কাজ করছে 
আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব যে কিভাবে আমরা নিজে থেকে এই এস টি আর সি এম পি ফাংশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি অর্থাৎ আমরা কোনো ফাংশন ইউজ না করে কিভাবে আমরা দুটি স্ট্রিং এর মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারি সেটি আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব সো আজকের জন্য এটুকুই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ